வரலாறை விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் வரலாறு விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் மேக் இன் இந்தியா மேட் இன் இந்தியா இதை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னால் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு பொருள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பர்சன் தான் காரணம் அவரை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சன் கொடுத்த சஜஷனால் அவர் சென்னையில் இருக்கார் யாருன்னு தெரியாது ஆனால் நான் முன்னாடி பண்ண ஒன்மூர் காந்தி வீடியோவை பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லி இவரை பற்றி கொஞ்சம் பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அவர் சொன்னதுக்காகவும் ப்ளஸ் மக்களுக்கும் இதை பற்றி தெரியுன்றதுக்காக இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன் அவர் பேர் மிஸ்டர் ரமேஷ் ரிட்டையர் இன்ஜினியர் சார் ஸோ சென்னையில் இருக்கார் ஸோ அப்போ தான் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உண்மூர் காந்தி வீடியோ பார்த்துட்டு நிறையா பேர் வந்து ரொம்ப நிறைய இடத்துலேருந்து வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து மெசேஜ் கால்ஸ் எல்லாமே வந்திருந்தது ரொம்பவே தேங்க்ஸ் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ஸோ சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போது இவரை பற்றி பார்த்துடலாம் இவர் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியன் அப்போ ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன ரீசன் அப்படி என்ன பண்ணியிருக்கார் பார்த்தோன்னா ஒரு பக்கம் ஷிப்பிங் ஒரு பக்கம் ஏவியேஷன் இன்னொரு பக்கம் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இது எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு நம்ம எல்லாத்துக்குமே பிரீமியர் பத்மணி கார் வந்து நல்லாவே தெரியும் ஈவன் விஜய் சேது இந்த பன்னையார் பத்மணி படத்தில் அந்த காரை வச்சா பயங்கர கதையே இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஸோ அந்த காரை இந்தியா தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க அது இவரனால தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரெண்டாவது ஷிப்பிங் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ முதல் முதலாக இந்தியாவிலே மும்பைலேருந்து லண்டன் வரைக்கும் போன முதல் ஷிப் இவர் ஆரம்பிச்சதா எஸ்எஸ் லாயல்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஷிப்போட நேம் ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி டீட்டெயில் சொல்கிறேன் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட்டை மேட் பண்ணது இங்கே இந்தியாவில் தான் தேர்ட் ஒன் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் சந்திராயன் ஒன் சந்திராயன் டூ அடுத்து இருக்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடக்க போகிற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஸ்பேஸ் மிஷன் அதில் கூட இவங்களோட கம்பெனி ரூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஏன்னா இவ் இந்த கம்ப் இவரோட கம்பெனியில் தான் கிரிட்டிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஐஎஸ் அளவுக்கு மெயின் பண்ணி தராங்க ஈவன் சந்திராயன் டூ கூட அது நிக்னேம் பாக பிள்ளைங்க கூட சொந்தாங்க சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பெருமையெல்லாம் இந்த கம்பெனிக்கு தான் போய் சேரும் சொல்லி ரொம்பவே பெருமையாக சொல்லியிருந்தாங்க யார் அவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் வல்சன் ஹிராச்சன் தோஷி இது அவர் ஒரிஜினல் நேம் எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் ஷோலாப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் மகாராஷ்டிராவில் தான் வந்து பிறக்கிறாரு ஸோ பிறந்ததுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லாம் உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஜெயின் பிஸ்னஸ் மேன்றால் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் ஸ்டடிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்ஸாக பார்த்துக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதனால ஸோ ரயில்வே கான்ட்ராக்டர் கொஞ்சம் நாள் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பை டு பூனே இது ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு அந்த ரயில்வே டனல் போர்ட் கார்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வழியாக வந்து போட்டு கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த டன்ஸா லேக் அப்படின்ற ஒரு லேக்லேருந்து வாட்டர் சப்ளை பூனே டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து மும்பை வரைக்கும் அந்த வாட்டர் சப்ளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி தராரு ஸோ இதெல்லாம் அப்புறம் இந்த ஷிப்பிங் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தான் இவரோட லைஃப்லேயே நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து பார்த்துருக்காரு எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் அது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சி வாயேஜில் வந்து ஃபஸ்ட் இந்தியன் ஷிப் வந்து செயல் பண்ண விட்டாரு அப்படின்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஷிப்பிங் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்த கப்பலை வந்து நா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோருக்கு வந்து வாங்கியிருக்காரு அவர் மட்டும் இல்லை தனியாக நிறைய பார்ட்னர்ஸோட ஆனால் இதை வாங்கிறதுக்கு எப்படி என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டி நை லேட் நைன்டீன் செஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிப்பிங் ஸ்டீம் நேவிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தாலே பிரிட்டிஷ் மட்டும்தான் அதை வந்து நான் வந்து செயல் பண்ணணும் வேறு யாரும் வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ரூலே இருந்திருக்கு அதை பிரேக் பண்ணணும் என்ன இவங்க மட்டும் தான் பண்ணணுமா நம்மளால் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரீசன் ஈவன் ஜம்சேஜி டாட்டா வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ எயிட்டீன் நைன்டியில் அவர் ஒரு ஷிப் வாங்கி வந்து செயல் பண்ணுறாரு அதாவது காட்டன் யான் இதெல்லாமே இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பாம்பே ஜப்பான் சைனா இதுக்கெலாம் அனுப்புகிறாரு அப்போது பிரிட்டிஷ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு எதிராக நீ கப்பல் வர்றா இந்த வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டன்னுக்கு பதினேழு ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபி வெறும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபிக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே மக்கள் வந்து எல்லாமே இந்த பக்கம் போயிட்டாங்க அப்போது டாட்டாவோட நிலமை ஸோ ஷட் டவுன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ எல்லாத்தையும் எழுத்து மூடிட்டாங்க உடனே அவர் எழுத்து மூணு செகண்ட் அடுத்த நாள் மறுபடியும் என்ன ப்ரைஸ் இருந்தாங்களோ ஒரு டன்னுக்கு பதினேழு ரூபா அதே திரும்ப கொ
நேஷ்னல் மேட்ரன் சொல்லி நம்ம கொண்டாடுறோம் சரி ஓகே இந்த ஷிப்பு ஹாஸ்பிட்டல் ஷிப்பை வந்து வாங்கிட்டார் ஆனால் இது வந்து நிறைய பேசஞ்சர் ஷிப்பை வந்து மாற்றணும் ஸோ அதுக்கு வந்து டென் லேக்ஸ் தேவைப்பட்டது ஆனால் இங்கே லோக்கல் வந்து பாம்பேல வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது லண்டனுக்கு தான் போய் ஆகணும் அப்போ போகிறப்போ வெறும் கப்பலாக ஓட்டிட்டு போக முடியாது ஸோ பேசஞ்சர்ஸ் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனால் தான் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய அப்ள ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க ஸோ அப்போ தான் மெயின் ஒரு சேலஞ்சு இவருக்கு சேலஞ்சு ஆரம்பிச்சிது மெயின் வில்லனும் தெரிய வந்துச்சு அதாவது இந்த பிரிட்டிஷோட ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி அதை என்ன பார்த்தோன்னா பென்னின்சுலர் அண்ட் ஓரியன்டல் ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி வேர்ல்டே ஃபேமஸான கம்பெனி ஷிப்பிங் இல்லை அந்த ஸ்டீம் நேவிகேஷனில் அதில் வில்ல யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லார்ட் இன் ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நெப்போலியன் ஆஃப் ஷிப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ டு இஸ் அ டாப்பில் இவர் கேட்காம எந்த பெர்மிஷனும் அந்த ஷிப்பிங்கில் எதுவும் நடக்காது இவர் பெர்மிஷன் கொடுத்தா தான் அடுத்த ஸ்டெப்பே மூவ் ஆகும் அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி சொல்லி தெரியும் பிரிட்டி இவங்களுக்கு பிரிட்டிஷிங்க வந்து நமக்கு வந்து வல்சன் வந்து பெர்மிஷனே கொடுக்கல ஸோ அது மூலமாக இன்னும் இருந்தாலுமே அவர் வந்து பேசஞ்சர்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே வாட்டட் பேசஞ்சர் சொல்லி ஆட்ஸ் போஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே கொடுக்குறாங்க ஈவன் காந்தி மற்ற எல்லாருமே வந்து நேஷ்னல் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாமே அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பொலிட்டிக்கலி இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஓரளவு பேசஞ்சர்ஸ் கிடச்சிருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அந்த போஸ்டர்ஸ் ஆக்ஷன்லாம் கொடுத்தனால நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து ஸோ அது மூலமாக ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் இருந்தாலுமே இன்ஷேக் வந்து பொறுக்கவே இல்லை மற்ற ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாருமே இருந்தாங்க இந்த கப்பலுக்கு யாராவது ஒருத்தன் உங்கள் மூலமாக போனாங்கன்னா அன்னிலிருந்து என்னோடய சப்போர்ட்டை நீங்கள் இழந்துருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோமாக சொல்கிறாரு ஸோ அதனால் எந்த ஏஜோடய ஹெல்ப் பண்ணலாம் இருந்தாலுமே நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் வந்தாங்க ஈவன் ஃபேமஸ் செலிப்ரிட்டிஸ் எல்லாமே போயிருக்காங்க நேம்ஸ் நிறையா இருக்கனால நான் நான் சொல்லலை கிரிக்கெட்டர் அப்புறம் மகாராஜா ஆஃப் காஷ்மீர் இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்லாம் போயிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிப் காம்படிஷன் பிரிட்டிஷ்கும் சரி ப்ளஸ் இவங்களும் இவருக்கும் சரி வில்சன் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக போச்சு ஃபே இன்ஷேப் வந்து ஃபேரை வந்து ரொம்ப குறைச்சி கொடுக்குறது ஆனால் இவர் வந்து ஸ்டெடி மைண்டோட என்ன தான் நடந்தாலும் பரவாயில்ல இதே ஃபேரை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதே இதில் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க அவர் வந்து ஒரு ஸ்கோப் அவருக்கு கட வெல்சன் வந்து கிடச்சது ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின் பார்த்தோம்னா இங்கேருந்து மும்பைலேருந்து லண்டன் வாங்கி போனாங்க மொத்தம் பதினெட்டு நாள் போனாங்க ஸோ அங்கே போனப்போ வெறும் கப்பலாக போகல இவர் தௌசண்ட் சிமெண்ட்ஸும் ஐநூறு பிக் ஐயன்ஸ் இது ரெண்டுமே லோடு எடுத்துகிட்டு தான் போனார் அங்கே போனாலுமே இந்த ஏஜென்ட் ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து யாருமே ஹெல்ப் பண்ணலை அதை அன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த விஷயம்லாம் செஞ்சு முடிஞ்சு இருந்தாலும் இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே மும்பையில் ஓரளவுக்கு தான் மாற்றிட்டு போனார் அது சொல்கிற அளவுக்கு அங்கே லண்டன்லேயும் சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் மாற்ற முடியல ஸோ ஏஜென்ட்டோட சப்போர்ட் எதுவுமே இல்லாதனால லார்ட் இன்ஷியல் தான் பெர்மிஷன் கொடுக்கலையே அப்புறம் எப்படி இவங்க வந்து சேல் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஜாலியன் வாலா பேக் நடந்தால் எல்லாமே தெரியும் ஏப்ரல் தேர்ட்டின் நைன்டீன் நைன்டின் அன்றைக்கி ஸோ அது வந்து அந்த இந்தியாவே மொத்தமாக புரட்டி போட்ட ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பயங்கர கொடூரமான நாள் ஸோ அந்த டயத்தில் பிரிட்டிஷ் வந்து கொஞ்சம் லிபரலாக எந்த பெர்மிஷன் எதாவது கேட்டாலும் ஸோ கொஞ்சம் தரதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க அந்த டயத்தில் இவர் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு லாட் ஆஃப் பெர்டிஷன் மூலமாக ஸோ அவருக்கு வந்து சேல் பண்ணுற வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருங்க அப்படிதான் இவருக்கு அந்த கிடைச்சது அதனால தான் இந்த இன்ஷேப் வந்து லார்ட் இன்ஷேப் அவர் வந்து ரொம்பவே கடுப்பாகி ஸோ இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாமே யாரும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து ஒரு பதினெட்டு நாள் தங்கியிருக்காரு திரும்பி ரிட்டர்ன் வரப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வரைக்கும் ஆச்சு நவம்பர் தான் ரிட்டர்ன் வர்றாங்க வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கப்பலை வந்து என்னென்னா ஃபோஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் அவர் சொல்லி பத்து வருஷத்துக்கு வந்து வாங்கிறார் லார்டு இன்ஷேப் வந்து ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்காத நிலமையில் இருந்தார் ஈவன் தோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தாலுமே அவர் வில்சன் வந்து ஸ்டெடி மைண்டில் தான் இருந்திருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் படி இந்த மாதிரிலாம் ஷிப்ஸ் வாங்கினனால ஒரு ஷிப் வச்சிருந்ததுனால இந்த மாதிரி ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்து ப்ளஸ் அக்ரிமெண்ட்லாம் பண்ணி வாங்கிட்டாங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் சைமன் டென்ஷில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஷிப் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கார்கோக்கு தனியாக ப்ளஸ் கோஸ்டல் ட்ரிக் தனியாக அந்த மாதிரி வாங்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கார்கோ ஷிப் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சவுனில் தான் வந்து வாங்குறாங்க நெக்ஸ்ட் அது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஹஜ் சர்வீசஸ் அதாவது இந்த
அட் ப்ரெசன்ட் வல்சன் அவர் ஆரம்பிச்ச ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி இந்தியன் ஷிப்ஸ் இப்போ நிலமை என்ன இருக்கும் பார்த்தனா ஐநூற்றி ஐம்பது இந்தியன் ஷிப்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஆரம்பிச்சு வச்ச விஷயம் அவர் போயிருந்துருக்கலாம் ஆனால் அவர் செஞ்ச விஷயங்கள் எதுவுமே போகாது இந்தியா விட்டு அப்படின்னு சொல்லி நிறையா தலைவர்கள் எல்லாம் பேசியிருக்காங்க ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் மன்மோகன் சிங் அப்துல் கலாம் ஐயா எல்லாருமே ரொம்ப அவரை பற்றி பெருமையாக பேசியிருக்காங்க ஸோ நான் சொன்னது ஒரு சின்ன பார்த்தா அவரை பற்றி ஸோ இந்த பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சொன்னால் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியல நீங்கள் கேட்பீங்களா என்னென்னு தெரியல ஸோ எனிவே அவரை பற்றி நிறையா புக்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி படிங்க நெட்டில் நிறையா பாருங்கள் மறந்துடாதீங்க இனிமேல் மேக் இன் இந்தியா மேட் இன் இந்தியா அந்த வார்த்தையை கேட்டாலே வல்சன் ஹிராச்சன் தோஷி இது ஒரு நேம் தான் ஞாபகம் வரணும் ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி சூப்பர்பான கண்டரோட மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்